வணக்கம் நேர்களே மக்கள் மடி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி இன்றைய மக்கள் மடியில் நாம் பேச இருக்கின்ற தலைப்பு பாஜக கூட்டணியிலிருந்து விலகியது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திட்டம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நீங்கள் பேச இருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி போகிறதுக்கு முன்னாடி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்றாவது இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பது இருபத்தி மூன்று அன்று மக்கள் மேடையில் நம்ம நேர்கள் முன்னாடி இருக்கின்ற கேள்வி புதிய நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த முதல் கூட்டத்தொடர் அமளியின்றி அதிகமான ஆக்கப்பூர்வ பணிகளுடன் நடைபெற காரணம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு மக்கள் அளித்த பதில்களை நம்ம பார்க்கல ஒன்று மத்திய அரசின் திட்டமிடல் அப்படின்னு நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீதமும் இரண்டாவதாக எதிர்கட்சிகளினுடைய ஒத்துழைப்பு அப்படி அப்படின்னு ஐந்து புள்ளி மூன்று சதவீதம் பேரும் மூன்று மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீதம் அப்படின்னு பதில் அளிச்சிருக்காங்க வாக்களித்த அத்தனை நேயர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கு வந்து ஒரு பரபரப்பான சூழ்நிலையில மிக நீண்ட நாட்களாக கருத்து வேறுபாடுகளும் முரண்பாடுகளும் சிக்கல்களும் இருப்பதாக கருதப்பட்டுக் கொண்டிருந்த பாஜக அதிமுக கூட்டணி முறிந்தது என்று அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட தலைமை அலுவலகத்தில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு ஊடகத்தின் முன்பு வாசிக்கப்பட்டதை நம்ம மதிய ஈவினிங்கில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்க நினைக்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கு இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான கருத்துரையாளர்களை நாம் முதலில் அறிமுகம் செய்திருக்கிறேன் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து திரு முருகையன் அவர்கள் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் திரு துரைக்கரன் அவர்கள் வணக்கம் உங்களை நிகழ்ச்சிக்கு வருவதில் ஸ்கை பாயலக நம்மோடு திரு கே கே ஆர் ஆதித்தன் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் இணைகிறார் வணக்கம் திரு ஆதித்தன் அதே போல திரு ராஜகோபாலன் அவர்கள் மூத்த பத்திரிகைகள் டெல்லியிலிருந்து இணைகிறார் வணக்கம் திரு ராஜகோபாலன் சார் பாஜகவும் அதிமுக கூட்டணி தொடருமா தொடராதா தலைவர்களுக்குள்ள முரண்பாடுகள் இங்கிருந்து டெல்லிக்கு பயணம் டெல்லியில திரும்ப வந்த பயணம் இந்த ஒரு வாரமா பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த விஷயத்தை தான் வந்து தமிழகத்துல நிறைய ஊடகங்களும் சரி பொதுமக்களும் விவாதி கொண்டிருப்பதும் பேசி கொண்டிருப்பதும் பாக்குறோம் இந்த முறிவு எப்படி பாக்குறீங்க அடுத்தது என்னோட தொடர்ச்சி என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பொதுகை நேர்களுக்கும் மக்கள் மேடை நேர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் தாங்கள் கேட்ட மாதிரி இது தமிழக அரசியலில் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் தமிழக அரசியலில் புது திருப்பத்தை கொண்டு முடிக்கும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் பாஸ்கரன் இது ஒரு தொடர் கதை டெவலப்பிங் ஸ்டோரி என்னை பொறுத்த மட்டில் ஒரு அணி உடைந்தால் இன்னொரு அணியில் இருக்கக்கூடிய சிறு கட்சிகள் இந்த அணியில் சேரக்கூடும் சோ ஆக அணிகள் ஆக அணிகள் மாறும் காட்சிகள் மாறும் நிலைமை மாறும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இதில் அடுத்த வாரம் அல்லது பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக காங்கிரஸ் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியாக வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடன் இருக்கிறார்களா அல்லது இபிஎஸ் உடன் சேர முயற்சி செய்வார்களா அதையும் தவிர என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் அவர் பிரீஃபிங் பொழுது ஒரு பொன்னுசாமி அவர்கள் சொன்னது கே பி முனுசாமி அவர்கள் சொன்னது ஏடிஎம் கே வில் லீட் நியூ ஃப்ரண்ட் என்று சொன்னார் ஆக மொத்தம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மற்ற திமுக கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அங்கம் வகிக்கக்கூடிய கட்சியிலிருந்து பேசாமல் உறுதிமொழி வாங்காமல் இது மாதிரியான ஒரு முடிவை எடுத்திருக்க மாட்டார் என ஒரு 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 ஹோப் இருந்ததுன்னா அடுத்து அதை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க அதையும் தவிர என்னை பொறுத்த மட்டில் ஏடிஎம்கே பிஜேபியினுடைய முறிவு கூட்டணி முறிவு என்பது திமுக காங்கிரஸ் சிபிஐ சிபிஎம் எம்டிஎம்கே முடிவை பாதிக்கும் சிபிஎம் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார்கள் அதை விடுதலை சிறுத்தி திருமாமலவர் கூட வரவேற்று விட்டார் இந்த பாஜகவுடன் வெளியே வந்தால் தமிழகத்திற்கு நல்லது என்று ஆக மொத்தம் இரு துருவ சித்தாந்தம் தமிழகத்தில் வளருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகி வருகிறது என்று தான் நான் கருவேன் திராவிடம் வர்சஸ் சனாதனம் அதையும் தவிர இதை ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய பாஜக எப்படி டெல்லியில் இருந்து நோக்குகிறது என்று கேட்டால் அவர்கள் இடம் கொடுத்து பார்த்தார்கள் எது இருப்பினும் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு சித்தாந்தம் இருக்கிறது யாரும் இல்லை என்று சொல்லவில்லை இந்த திமுக இந்த அதிமுக பாஜக உறவு என்பது ஐ டாட் என் டாட் டி இண்டி கூட்டணியை கூட உடைக்கும் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் காங்கிரசிற்கும் ஒருவேளை பிரச்சனை வந்து ஏன் தெரியுமோ திருநாவுக்கரசு கூட நேற்று பேசியிருக்கார் இதனால் நாங்கள்லாம் காங்கிரசுடைய எம்பி அவர் பாஜகவிலும் மந்திரியாக இருந்திருக்கிறார் அதிமுக மந்திரி சபையிலும் மந்திரியாக இருந்திருக்கிறார் இப்பொழுது காங்கிரஸ் எம்பியாக இருக்கிறார் நீண்ட அரசியல் விஷயம் தெரிந்தவர் திருநாவுக்கரசர் காங்கிரஸ் எம்பி அவர் கூறியதிலிருந்தும் கே பி முனுசாமி கூறியதையும் ஒன்றுமைத்து பார்த்தால் திரைமறைவில் ஏதோ 
நாடகம் நடக்கிறதோ என்ற ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அதையும் தவிர நரேந்திர மோடியினுடைய அருளால் ஆசியால் எடப்பாடி பழனிசாமி நான்கு ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக கண்டினியூ செய்தார் அதையும் தவிர அவருக்கு இரட்டை இலை சின்னம் பொதுச் செயலாளர் போன்ற நீண்ட கோர்ட் பிரச்சனைகள் வழக்குகளுக்கு இடையே அவர் வெற்றி பெற்று வந்த பிறகு இப்படி அவர் பாஜகவை விட்டுவிட்டு செல்வது ஒரு கேலி ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது என்றுதான் மத்திய பாஜக கருதுகிறது சில மூத்த தலைவர்கள் என்னிடம் சொல்லுகிறார்கள் எது இருப்பினும் அகில அகில இந்த போர்வையில் பார்த்தால் இது ஐ டாட் என் டாட் டி டாட் கூட்டணியை பாதிக்கும் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் அறிகுறிகள் <laughs> கண்டிப்பாக <laughs> மத்திய பாஜக தலைமையில இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை ஆனா கேடர் நடுவில் ஒத்துமை இருக்காது பாஸ்கர் கேடர் நடுவில் ஒத்துமை இருக்காது எது இருப்பினும் என்னை பொறுத்த மட்டும் இது ஒரு திமுகவிற்கு ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் முடியுமே தவிர எடப்பாடி பழனிசாமி கம்ஸ் அவுட் வெரி கிளியர் அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் இன் திஸ் ஓகே நம்ம நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இன்றைய அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் திரு கே பி முனுசாமி அவர்கள் பத்திரிகையாளரை சந்தித்து இந்த தீர்மானத்தை வாசிச்சதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதை அதை இப்போ பார்த்துட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் செயலாளர்கள் மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் கழக நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைமை கடந்த ஒரு வருட காலமாக திட்டமிட்டு வேண்டுமென்றே உள்ளாக்கத்தோடு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீதும் எங்களுடைய கழக தெய்வங்களான பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களையும் இதய தெய்வம் மாநில புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களையும் அவதூறாக பேசியும் எங்கள் கொள்கைகளை விமர்சித்தும் வருகிறது மேலும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைமை கடந்த இருபது எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று மதுரையில் நடைபெற்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வீர வரலாற்றின் பொன்விழா எழுச்சி மாநாட்டை சிறுமைப்படுத்தியும் ரெண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்களை வழிநடத்தி வரும் எங்கள் கழக பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் புரட்சி தமிழர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பற்றி அவதூறாக விமர்சித்து வருகிறது இந்த செயல் கழக தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மத்தியில் கொந்தளிப்பான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்நிலையில் தலைமை கழக புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் மாளிகையில் இன்று மாலை இருபத்தைந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாண்டு இன்று திங்கட்கிழமை அன்று கழக பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் புரட்சி தமிழர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் தலைமையில் நடைபெற்ற தலைமை கழக செயலாளர்கள் ஓகே இதுதான் நீங்கள் பேசுறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் தொடர்ச்சியாக பார்த்துருப்போம் நினைக்கிறேன் ஈவினிங்கில் வந்து திரு முருகன் சார் அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ராஜகோபாலன் சார் முக்கியமான ஒரு புரிய பார்வையை வைக்கிறார் இந்த இந்த பிரேக்கப் வந்து இந்தியாவில் கூட்டணியிலே ஒரு பிரேக்கப் பிரேக்கப் கொண்டு வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த இந்த எதிர்கட்சிகளோட கூட்டணியில் இருந்து சில கட்சிகள் வந்து இங்கே சேர்வதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது இது ஒரு ஒரு வகையான ஸ்ட்ராட்டஜின் கூட ஒரு வியூகம் அப்படிங்கிறார் உங்களுடைய பார்வை என்ன சார் முதலில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி கூட்டணியிலிருந்து அதிமுக வெளியே வந்ததை நான் வரவேற்கிறேன் ஆனால் இது நிலையானதா இன்னும் ஆறு மாதங்கள் இருக்கிறது பாராளுமன்ற தேர்தல் இன்னும் ஆறு மாதங்கள் இருக்கிறது இது நிலையான முடிவா என்பதிலே ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஏன்னா அவர்கள் வந்து எந்த சித்தாந்த ரீதியாகவும் பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிராக கருத்துக்களை சொல்லி வெளியே வரவில்லை இல்லை பாரதிய ஜனதா அரசு எடுத்த சில முடிவுகள் 
ஒரு விவசாயிகள் போராட்டமாக இருக்கட்டும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இது போன்ற கொள்கை ரீதியாக அவர்கள் எடுத்த சில முடிவுகள் எங்களுக்கு முரணுடையதாக இருக்கிறது எங்களுக்கு ஒத்துப்பெறவில்லை எனவே நான் அந்த கூட்டணியில் இருந்து விலகுகிறேன் என்றும் சொல்லவில்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றியோ மோடியை பற்றியோ அமித்ஷாவை பற்றியோ நட்டாவை பற்றியோ எந்த விதமான கருத்தையும் அவர்கள் குறிப்பிடவில்லை அவர்களுடைய ஒரே கருத்து எங்களுடைய தலைவர்களை விமர்சனம் செய்த அண்ணாமலை அவரை அவர் வந்து முறை இல்லாமல் எங்களை பேசுகிறார் எனவே நாங்கள் வந்து பாரதிய ஜனதாவிலிருந்து விலகுறோம் தான் சொல்லியிருக்காங்க அது கூட அது பாருங்க அந்த அறிக்கையில் அவர்கள் எவ்வளவு குழப்பத்தோடு எவ்வளவு முன்னுக்கு புன் முரணாக இந்த அறிக்கையை அவர்கள் தயார் செய்து அது யாருமே கண்டுக்காம இன்னைக்கு பொதுச்செயலாளர் அனுமதியோடு அதை வாசிக்கிறார் கே பி முனுசாமி அவர்கள் என்ன சொல்றாரு பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து விலகுகிறோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்தும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலிருந்தும் விலகுகிறோம் அப்ப பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு அங்கமாக இதுவரையில் எல்லாரும் நம்ம ஒரு கிண்டலா பேசுவோம் அடிமை கட்சியா இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு அங்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம வந்து ஒரு கிண்டலா நிறைய டிபேட்ல நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஆனா இன்றைக்கு அது உண்மை என்று நிரூபிப்பது போல அவர்கள் அதிகாரபூர்வமாக ஒரு ரெண்டு கோடி உறுப்பினர்களை இருப்பதாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் கட்சி ஒரு அறிக்கையை தயார் செய்து வெளியே படிக்கும் போது பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து நாங்கள் விலகுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப உண்மைன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க நாங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அங்கமாக இருந்தோம் இப்பொழுது நாங்கள் வெளியே வந்து விட்டோம் என்று ஒத்துக்கிட்டது மாதிரி இருக்கு அது வந்து எரர் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மனப்பூர்வமெல்லாம் முன்னுக்கு பின் முரணாக அவர்கள் அறிக்கை தயார் செய்து படித்திருக்கிறார்கள் என்ன ஒரு முக்கியமான முடிவு சார் தேசிய அளவிலேயும் சரி மாநில அளவிலும் சரி ஒரு முக்கியமான எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அதாவது இப்ப இவங்க இப்படி அறிவிச்சுட்டாங்கல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வந்து தமிழ்நாடு மாநில பாரதிய ஜனதா தலைவர் அண்ணாமலையை மாற்றுவது என்பது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல அண்ணாமலை வந்த பிறகு தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மிக வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வேகமாக வளர்ந்து விட்டது என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்கள் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ஆதாரபூர்வமாக இதுவரையில் ஒரு தேர்தல் போலும் வைக்கவில்லை நேர்தல் அது அப்புறம் அண்ணாமலை வந்த பிறகு இந்த ஈரோடு தேர்தல் தான் வந்தது அதில் அவருடைய ஆதரவோடும் நம்ம அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஓட்டு லீடிங்கில் வந்து நம்ம திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அண்ணா நம்ம ஏவிகேஸ் அவர்கள் ஜெயித்தார்கள் அதனால வந்து எந்த ஆதாரமும் இல்லை அண்ணாமலை வந்த பிறகு பாரதிய கட்சியை வளர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அப்படி இருந்தாலும் அண்ணாமலையை வந்து அவர்கள் ஒரு கால் வந்து அண்ணாமலை இருந்தா என்ன வேற யார் இருந்தா என்ன நமக்கு தமிழகத்தில் பெரிய கட்சியான அண்ணா திமுக கூட்டணி இருந்தால் தான் ஒன்னு ரெண்டு தொகுதியாவது வரும் அந்த நம்பிக்கை டெல்லி தலைமைக்கு பாஜக இருக்குமானால் அண்ணாமலையை மாத்திட்டு ஒரே நாளில் கூட மாத்திட்டோம்னு நாங்க எங்கள் கோரிக்கை வெற்றி பெற்று விட்டது எங்கள் கோரிக்கையை பாரதிய ஜனதா ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது எனவே எனவே வந்து மீண்டும் கூட்டணியை புதுப்பிக்கிறோம் மோடிதான் வருங்கால பிரதமர் அவர்தான் பிரதமர் என்று அறிவிப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் எனவே இதை பத்தி நாம் நடத்துகின்ற விவாதம் எந்த அளவுக்கு நிலையானது என்பதுல ஒரு பெரிய நம்ம தொடர்ந்து பேசல இன்றைய இன்னைக்கு என்ன நடக்குது அதை பத்தி நம்ம தொடர்ச்சியா பண்ணுவோம் ராஜகோபால் சார் சொன்ன சில கருத்துக்கு முருகன் சார் சொல்ற கருத்துங்களை இது நிலையான ஒரு தீர்க்கமான முடிவு இல்லை இது எந்த நேரத்தில் வேணாலும் மாறலாம் ஒரு தலைவர் மட்டும் மாத்த நினைக்கிறாங்க ஸோ பாஜக ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சா அது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது ஓவர் நைட்ல மாத்திட்டு கூட கொண்டு வரதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அப்படி ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்கிறதா பாக்குறீங்களா இப்ப இந்த இந்த பிரிவு தேசிய அளவிலும் சரி தமிழக அளவில் என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறீங்க சார் நீங்க இல்ல தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுல ஒரு ஆக பெரிய அரசியல் கட்சியாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் இருக்கிறது அது ஒன்றுபட்ட அதிமுக என்று இருக்கிற பொழுதும் அதனுடைய வலிமை என்பது நிச்சயமாக உறுதிப்பாடாக இருக்கும் கடந்த ஒரு வார காலமாக டெல்லியிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் நடந்த அந்த விஷயங்கள் ஹேஷியங்கள் பரவுனது அது அமித்ஷா வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அழைத்து ஒன்றுபட்ட அதிமுக தான் வெற்றிக்கு சரியாக இருக்கும் திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு ஏன்னா திமுக ஒரு வலிமையான ஆட்சி கட்சியாக இருக்கிறது அதோடு பத்து பன்னிரெண்டு அரசியல் கட்சிகள் அணி சேர்ந்திருக்கிறது இது அப்படியே உறுதியோடு இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் நம்ம பாஜக ஒன்றுபட்ட அதிமுக அதனோடு இணைந்து பயணிக்கிற பாமக தேமுதிக ஐஜிகே போன்ற கட்சிகள் அப்ப இது ஓரளவுக்கு வலிமையான கட்சியாக இருந்ததுதான் ஒரு பத்து பதினைந்து இடங்களாவது நான் வெற்றி பெற முடியும் என்று மத்திய உளவுத்துறையின் தகவல் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று திரு அமித்ஷா சொன்னதாகவும் டெல்லி வட்டார ஊடக நம்பர் இது தொடர்பாக திரு அமித்ஷாவும் சொல்லல திரு எடப்பாடி பழனிசாமியும் சொல்லல ஆனால் டெல்லியில் இருக்கிற மரியாதைக்குரிய ஐயா ராஜகோபாலன் போன்ற ஊடகவியலாளர்கள் பாஜகவுடைய நெருங்கிய வட்டத்தில் இருக்கிறாங்க 
இப்போ அவங்க தரப்பில் கேட்டபோது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுபட்ட அதிமுகவோடு வாருங்கள் என்று தெரிவித்தோம் அதற்கு அப்படி இல்லைனா எம்ஜிஆர் ஃபார்முலா படி இருபத்தி அஞ்சு பதினஞ்சு பாஜகவுக்கு இருபத்தி அஞ்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் இங்கே எங்களுடைய இருக்கிற இந்திய அணியில் தமிழகத்தில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளுக்கு கொண்டு வருகிறோம் அதோடு ஓ பி எஸ் சிகரா தினகரணியும் அரவணைத்து செல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் தென் மாவட்டங்களில் மத்திய மண்டலம் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரு அஞ்சிலிருந்து ஏழு சதவீத வாக்குகள் இருப்பதாக தகவல்கள் இருக்கு அதையும் இழந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தனித்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய அதிமுகவனுடைய அந்த செல்வாக்கு என்பது ஐயா முருகேன் குறிப்பிட்டது மாதிரி ஈரோடு கிழக்கு தான் அவர் தனித்து நின்று பாஜகவும் மற்ற தோழமை கட்சிகளும் தமாக்க உள்ளிட்ட தோழமை கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையிலும் ஒரு பதினாறாயிரம் வாக்குகளில் விட்டுக் கொடுத்த கடந்த பொதுத் தேர்தலில் தமாக வேட்பாளர் அவர் தோல்வியை தழுவினார் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தோராயிரம் வாக்குகளுக்கு மேலே அதிமுக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக வந்தது இதுதான் தனித்து நின்றார் இப்போ அவர் பாஜகவுடைய நோக்கம் என்பது இது ஒன்று ஒன்றுபட்ட அதிமுகவோடு அல்லது அதிக தொகுதிகளை பாஜகவுக்கு கொடுத்து கொண்டு வருவது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்லையும் சரியான முடிவை எடுக்க அவங்க மாநில தலைமை மாநில தலைமையினுடைய அந்த போக்குக்கு ஒரு கண்டனம் தெரிவிச்சுட்டு நாங்கள் அதிமுக வந்து அந்த கூட்டணியிலிருந்து விலகுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் நடைபெற இருப்பது நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் யார் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று அறிவித்து களம் காண வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழக அணி என்பது ஐஎன்டிஏ நாங்கள் இந்த இருபத்தெட்டு கட்சிகளும் முடிவெடுத்து வெற்றிக்கு பிறகு யாருன்னு அறிவிப்போம் அப்படிங்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் மூன்றாவது முறையாக ஒரு ஆட்சிக்கு வெற்றியை நோக்கி போகிறோம் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அறிவித்து விடுகிறது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அண்ணா திமுகவோடு யார் அணி சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இதுவரையிலும் இல்லை இப்போ காங்கிரஸ் சிபிஐ சிபிஎம் விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்ற கட்சிகள் வந்து தங்களுக்கு ஒன்று இரண்டு இடங்கள் தான் கிடைக்கும் காங்கிரஸுக்கு ஐந்து இடங்கள் கொடுக்கறதா பேசுகிறாங்க ஒம்பது எம்பிக்கள் இருக்கிற போது ஐந்து எம்பிக்கள்ங்கிறத காங்கிரஸ் ஒப்புக்கொள்ளாது அப்படின்னு ஆனால் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் நாட சட்டமன்ற பொது தேர்தலின் போது இந்த கட்சிகளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி மூளை செலவை செய்து பாஜக என்கிற அந்த அதை நாம வீழ்த்தணும் ஏறத்தாழ அறுபத்தோரு அறுபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளில் நின்ற காங்கிரஸ் இருபது இருபத்தி அஞ்சு குறுக்கிட்டாங்க இருபத்தி ஒரு தொகுதிகளுக்கு மேல போட்டியிட்ட மதிமுகவை ஆறு தொகுதிகளுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க பனிரெண்டு பதினைஞ்சு இடங்களில் போட்டியிட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளையும் ஆறு தொகுதியில் உள்ளடக்கிட்டாங்க இப்படி ஆறு ஆறு என்று ஆறு மனமே ஆறுன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ இன்றைக்கும் ஒரு இணக்கமான சூழலில் தான் போகுது எல்லா வகையிலும் ஆட்சி கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நீங்க பெரிய அளவுல பெரிய அளவுல ஆமா மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக பெரிய அளவுல போராட்ட களத்திற்குள்ள வரல சின்ன சின்ன அமைப்புகள் போராடுறது இல்லை அப்ப இதை வீழ்த்துவதற்கு அதிமுக ஒன்றுபட்ட அதிமுக பாஜகவோடு ஏன்னா பாஜக தான் டெல்லியில் இப்போ பிரதானமாக இருக்கிறது மீண்டும் இந்த சனாதனம் எந்துத்துவா என்பதில் மிக ஆழமாக ஊறி திளைத்த கட்சி என்பதால் வடநாட்டில் செல்வாக்கோடு மூன்றாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வேண்டிய நிலை இருக்கிற பொழுது மரியாதைக்குரிய எடப்பாடி பழனிசாமி யாரோடு அணி சேர்ந்து யாரை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தி வாக்கு கேட்பார் அப்படின்னு நீங்கள் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடியா லேடியான்னு சவால் விட்டு முப்பத்தி ஏழு தொகுதியில் ஜெயித்தாங்க அந்த ஆற்றலும் ஆளுமையும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இருக்கிறதா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இன்னொன்று பிளவுபட்ட அதிமுகவில் இந்த வாக்குகள் சிதறுது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்குமான தேர்தல் வெற்றி தோல்வி சதவீதம் என்ன ஒரு சதவீதத்திலிருந்து மூணு சதவீதம் ஒரு நான்கைந்து சதவீதம் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அதிமுகவுக்கும் மிகப்பெரிய பின்னடைவு தோல்வி பாஜக அணியும் ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு தோல்வி அப்படி வருகிற பொழுது ஈஸியாக திமுக அணி வெற்றி பெற்று போகும் அதனால் இந்த முடிவு யாருக்கு சாதகம் பாதகம் என்பது இந்த முடிவில் உறுதியாக இருப்பார்களா என்பதும் கூட நான் குறிப்பிட்டதான் யாரை பிரதமர் வேட்பாளர் என்று முன்னிறுத்தி திரு எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் செய்வார் அது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது இன்னும் இதில் நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் வரும் நான் குறிப்பிட்டது மாதிரி இருமுனை போட்டி தான் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது ஒரு சக்தி வந்தால் அது தமிழ்நாடு அரசியல் பொறுத்தளவுல வெற்றியே பெறாது வெற்றி பெற திமுக கூட்டணி திமுக இங்க இருக்கிற தலைமையில் இருக்கிற கூட்டணி வெற்றி பெறுங்கிறது வாய்ப்புன்னு சொல்லலாமா சார் அதப்ப அதிகமா ரெண்டு பேரும் பிரிந்து அதுதான் சொல்றாங்க பிரிந்து நிக்கிற போது அவங்களுக்கு ஈஸியா ஈஸியா ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏனா நான் சொன்ன இதுதான் இந்த 12 13 அரசியல் கட்சியினுடைய வாக்குகள் திமுகவுடைய வாக்குகள் பிளஸ் ஆட்சி கட்சியாகவும் இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த ரதகஜ துரக பதாதிகளோடு களம் இறங்கும் பொழுது அந்த வெற்றியை அவங்க ஈட்டுவார்கள் ஓகே ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் திரு ஆதித்யன் சார் 
நான் கூட தான் வரேன் நினைக்கிறேன் நம்ம துரைக்கர் நான் சொல்றது சார் சொல்றது கேட்டிருப்பீங்க மோடியா லேடியான்னு ஒரு முழக்கம் விட்டு முப்பத்தி ஏழு இடங்களை தனித்து நின்று மிகப்பெரிய ஆளுமையோடு செய்து காட்டிய புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்களை போல எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு ஆளுமை இருக்கிறதான் ஒரு கேள்வி இருக்குது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எல்லாம் சொல்றாங்க பிரிந்து போனவர்கள் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் சில ஓட்டு விகிதங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அவரையும் சேர்த்து இணைத்து செயல் திட்டத்துக்கு ஒத்துக்கொள்ளாதனால் தான் இது மேபி இது ஒரு காரணமாக அண்ணாமலை அவர்கள் மீது குற்றம் வைத்து இந்த வெளியிருந்து போறாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எதிரணியில் இருக்கிற அந்த கூட்டணி குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ரொம்ப இன்டாக்டா இருக்குது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது அந்த பார்வை வைக்கிறார் இது இந்த இது எவ்வாறு தொடரும் இந்த கூட்டணியில் இருந்து விலகியது அனைத்துமா என்ன வகையான தாக்கத்தை வந்து ராஜகோபாலன் சொன்ன மாதிரி ராஜகோபாலன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த எதிர்கட்சியோட கூட்டணியில் தான் மாற்றத்தை உருவாக்குமா இந்த கூட்டணி என்ன மாதிரியாக ஒரு ஷேப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சார் ராஜகோபால் சார் சொன்ன மாதிரி அவரு ஆறு மாசம் தேர்தலுக்கு டைம் இருக்கு அதனால மாற்றம் வரலாம்னு சொன்னார் ஆறு மாதம் மட்டும் இல்ல அமலாக்க பிரிவும் இருக்குது அதையும் நம்ம பாத்துக்கணும் ஆனா அதிமுக கூட்டணியை பொறுத்த வரையில அவங்க வந்து எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி பண்றாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல்ல இருந்து பிஜேபி கூட கூட்டணி வச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்துல வந்து மோடியா லேடியா ஜெயலலிதா சொன்னாங்க ஆனா மோடி அப்ப ஜெயலலிதா வந்து ஆட்சியில இருந்தாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அந்த மோடியா லேடியா பிரச்சனை வர எடப்பாடியான வராது ஸ்டாலினா அப்படி அந்த அடுத்த அணியான் தான் வரும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்ப தனி அணி வரும்போது இப்ப ஸ்டாலின் அணி அல்லது திமுக கூட்டணி அல்லது எடப்பாடி தலைமையில கூட்டணிங்கிற மாதிரிதான் வருமா விடிய பிஜேபி இங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய தனி அணிய ஸ்ட்ராங் பண்றாங்கிற பொறுத்தும் இருக்கும் ஆனா இப்ப இருக்க சூழ்நிலையில அண்ணா திமுக ஏன் இவ்வளவு தைரியமா அந்த முடிவு எடுக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா அவங்க வந்து பிஜேபி இருக்கனால கடந்த தேர்தல நாங்களே தனிப்பட்ட முறையில பார்த்திருக்கோம் சில இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் கிறிஸ்தவ இயக்கங்கள்லாம் திமுக கூட்டணியில் சேர விரும்பாத இயக்கங்கள் பாரதிய ஜனதா இருந்ததால் மட்டுமே அதிமுக விட்டு விலகி நின்றன இன்னைக்கு கூட மனிதநேய மக்கள் கட்சி இந்த மாதிரி சின்ன கட்சிகள்லாம் அவங்களாம் ஆதரவு தர தயாரா இருக்கிறாங்க அதிமுகவுக்கு ஆனா பிஜேபி இருக்க கூடாதுங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறாங்க இன்னும் வந்து தமிழ்நாட்டுல இப்ப வந்து இது வரைக்கும் தனியாவே நின்றுட்டு இருந்த சீமான் அவங்க எப்படி பண்றாருன்னு தெரியல இந்த தேர்தல் எப்படி முடிவெடுக்காது தெரியல இது போக புதிய அரசியல் கட்சி எல்லாம் வருது நடிகர் விஜயோட மக்கள் இயக்கம் வந்து பெரிய அளவுல பண்ணி வந்துகிட்டு இருக்காரு அவங்க வந்து போன எலெக்ஷன் எல்லாம் நின்னாங்க அந்த பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் எல்லாம் நின்னாங்க அவங்க எப்படி பண்றாங்க அவங்களுக்கும் விஜய்க்கும் திமுக கூட்டணிக்கும் ஒன்னும் சுமு உறவே கிடையாது அது ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த அவரு தளபதி இந்த தளபதின்னு போட்டதுல இருந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு புரிதல் இல்லாம இதா தான் இருக்கு அவங்க எல்லாம் எப்படி வருவாங்கன்னு தெரியாது அவங்க ஒருவேளை அதிமுக அவங்கள எப்படி அரவணைக்குமா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி தான் எடப்பாடி வந்து நம்ம தனியார் இருக்கலாம் நினைச்சிருப்பாரு ஆனால் பிஜேபி அண்ணாமலையை பொறுத்தவரை பிஜேபியை பொறுத்தவரையில அவங்களுக்கு வந்து எடப்பாடியை வந்து தூக்கி விட்டுட்டே இருக்காங்க கூட்டணி இருந்ததுனால நாளைக்கே நினைச்சாங்கன்னா ஓபிஎஸ் தூக்கி கொண்டு வந்துடலாம் இவருதான் அதிமுக அதனால அதுக்குரிய சகல விதமான எல்லா பலம் அமைப்பு எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்கு நாளைக்கு ஓபிஎஸ் தான் உண்மையான அதிமுக சொல்லலாம் அவருக்கு ஒரு மாநாடு பேக்ரவுண்ட்ல கொடுத்து அவரை பூஸ் பண்ணி விடலாம் அப்ப அதிமுக ஒரு இது அவர்கிட்டே இருக்கணும் பாஜக கூட்டணிக்கும் வந்துடும் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம இப்போ எடப்பாடி அணியில இருந்த சில கட்சி சின்ன கட்சிகள்லாம் வெளியே கருச்சல பயப்படுறாங்கன்னா எப்போ எப்படி மாறலாங்கிற மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க அது ஒரு விதம் இது தவிர திமுக கூட்டணியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாப் முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதியில ஜெயிச்சுட்டாங்க அதனால அவங்க டைட்டா இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அவங்க ஒவ்வொரு இந்த எலெக்ஷன்ல போன தடவை நின்று ஜெயிச்சனா எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் கூடுதலா ஒரு தொகுதி கேட்பாங்க ஆனா அது கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில திமுக இருக்கான்னு தெரியல அப்படி இருக்கும்போது இந்த அதிமுக பாஜக கூட்டணி குறைந்ததுனால அவங்களுக்கு திமுக பேரம் பேசும் தகுதி அதிகமாகும் எனக்கு ரெண்டு தடி தான் கூடதா இல்லைன்னு நான் அங்க போவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் திமுக ஏன்னா விடுதலை சிறுத்தைகள் ரெண்டு தொகுதி தான் வச்சிருக்காங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க இப்போ ஏன்னா அடுத்த தேர்தல வளர்ச்சி அடைஞ்சிடும் அந்த கட்சியும் காட்டுவாங்கல்ல ஒரு <laughs> 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 வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ அவங்க சில திட்டங்கள்லாம் அறிவிச்சிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறது பெண்களுக்கு படிப்பு உதவி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி சில பஸ் இலவச பஸ் பயணம் எல்லாம் பெண்களை குறிவைத்தே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க அந்த மாதிரி 
இந்த பிரச்சனை வருமானம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு ஏன்னா ஏடிபி வந்து பிஜேபி போயிட்டாலே அவங்க ஏடிபி இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க அதிமுக எல்லாம் பட்டாசு வச்சு கொண்டாடுறாங்க அதே சமயம் தென் மாவட்டங்கள்லாம் பிஜேபி காரங்க பயங்கரமா கொண்டாடி இருக்காங்க பிஜேபி ஏன்னா பாரதிய ஜனதா அண்ணாமலை வந்த பிறகு பாரதிய ஜனதாவுக்கு புது ஓட்டம் பண்றாம அவங்க எல்லாம் பெருமளவு அங்க வர்றாங்க அங்க வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு குறிப்பா தென் மாவட்டங்கள்ல இருக்கு அதை நம்பிதான் அவங்களும் ஆனா அண்ணாமலை வந்து கொஞ்சம் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் அவசரப்பட்டாரு ஏன்னா புலி வேட்டைக்கு போகும்போது பக்கத்துல ஒருத்தர ஒருத்தர் நம்மளே சண்டை குத்தி போட்டானா அது சரியில்லை ஏன்னா அப்படிதான் அது அண்ணா பற்றிய பேச்சும் அந்த எல்லாரும் கருதுறாங்க அது ஒரு பிரச்சனை தவிர மத்தபடி இவங்க வந்து அண்ணாமலை நீக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்ப அதனால அவரு வேலை அது பாரதிய ஜனதா மேலும் இது ஏற்குமான்னு தெரியல இன்னொன்னு இந்த எலெக்ஷன் போதுல எடப்பாடிக்கு இழப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை பாரதிய ஜனதா தான் தாக்கத்தை ஒரு சலசலப்பு உருவாக்கும் பார்த்தல இது அடுத்ததா என்ன நகர்வ நோக்கி போகும் நினைக்கிறீங்க சார் வருகின்ற நாளைக்கும் நாளனைக்கும் உள்ள ஏனா அண்ணாமலை கூட அதுக்கு மிகப்பெரிய அளவு எதிர்வினை ஆற்றல எங்களுடைய தேசிய தலைமை அந்த அந்த இவங்களோட அறிக்கையை பார்த்த நம்ம தீர்மானத்தை பார்த்தோம் அதுக்கு எங்களுடைய தேசிய தலைமை அதுக்கு பதில் அளிக்கும் அப்படினு சொல்லி இருக்காரு உங்களுடைய பார்வை சார் தேசிய அளவில் பார்த்தால் एनडीए கூட்டணியில் மீண்டும் தெலுங்கு தேசம் வர தயாராக இருக்கிறது சிரோமணி அகாலிதல் வர தயாராக இருக்கிறது அதையும் தவிர நேற்று தான் ஜேடிஎஸ் குமாரசாமி கட்சி வந்து இணைந்தார்கள் ஆக என்னை பொறுத்த மட்டும் இந்த திமுக அதிமுக பாஜக கூட்டணி முறிவு என்னுடைய ஆப்த நண்பர் முருகையன் சொன்ன மாதிரி அவர் என்கிட்ட கோச்சிப்பார் ஆனா அவர் வந்து எப்பவுமே நான் சொல்றதை ஒத்துப்பார் கட்சியில துரைமு கடன் கூட ஒத்துண்டாரு இப்ப நம்ம நான் பேசுறது தான் குமார் ராமசாமி சொன்னாரு பாதித்தனும் பாருங்க இப்ப வந்து ஒன்னே ஒண்ணு பேரம் பேசுறதுக்கு தயாராகி விட்டார்கள் அதிமுகவினர் அவர்களுடைய தீர்மானத்தை தாங்கள் உண்மை நோக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கூட நாங்க பாஜகவுடன் இருக்க மாட்டோம் என்று ஆணித்தரமாக சொன்னதனால் காங்கிரஸை கண்டிப்பாக இருபது சீட் தரை சொன்னா காங்கிரஸ் வர தயார் அவங்களோட ஏத்தி வச்சுங்க நான் பின்ன திரைமலையில் நல்லது நிறைய நடக்கிறது டெல்லியில் நான் எச்சரிக்கிறேன் என்னை பொறுத்த மட்டில் துரைக்கரன் சொன்னதுலயும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது யாரும் இல்லைங்களே ஐயா பொன்னையும் சொன்னதுலயும் பாயிண்ட் இருக்குது பட் இதுக்கு ஒரு நம்ம மக்கள் மேடை இப்ப சுறுசுறுப்பான விறுவிறுப்பான விவாதத்தில் இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பான குறுக்க கருத்தை நான் காங்கிரஸ் தலைமை எப்படி நோக்குகிறது என்று ஐயா முருகையனுடன் நான் கேட்கிறேன் சிறுபான்மையர் ஓட்டை இப்பொழுது அதிமுக கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு நானும் குமார் ராமசாமி ஒரே பக்கத்துல இருக்கும் அது மனிதநேய கட்சி மக்கள் சின்ன சின்ன கட்சிகள்லாம் இப்ப ஏடிஎம் கே போயிடும் டிஎம்கே பிகம்ஸ் வீக் அந்த வீக்கார சமயத்துல தேர்தல் நெருங்க நெருங்க அழுத்தம் அதிகமாக அதிகமாக அண்ணா திமுகவினுடைய அழுத்த ஆதிக்கம் அதிகமாகும் ஒத்தட்ட பேரம் பேசாத திரைமறைவில் பேசாமல் இந்த மாதிரி ஒரு அறிவிப்பை அறிவித்திருக்க மாட்டார்கள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் காரணம் டெல்லியில் அது ஒரு மாபெரும் திருப்பு முனையாகத்தான் வந்திருக்கிறது டெல்லியில் எனக்கு தெரியும் சில சீனியர் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இன்று யாருடன் பேசினார்கள் என்று எனக்கு தான் தெரியும் அது முருகை எனக்கு காட்டாலும் போன் பண்ணி சொல்றேன் பொதுத்தளத்தில் சொல்ல மாட்டேன் எது இருப்பினும் காங்கிரசிற்கும் திமுகவில் இருக்கக்கூடிய உறவு நீடிக்குமா அதற்கான ஆ பதிலை முருகையனும் ஆதித்தனும் துரைக்கருணாவும் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா அவங்க முழுக்க முழுக்க வச்சுக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுன்னு சொல்லி இருக்கிறத பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு அதுல காங்கிரஸ் ஈரு செய்வதற்கு தான் அந்த மாதிரியான வார்த்தையை அவர்கள் உபயோகித்து இருக்கிறார்கள் திரைமறைவில் டெல்லியில் நடப்பதை நான் கண்டு கொண்டதனால் தெரிந்ததனால் இதை வெளிப்படையாக நான் சொல்வதில் சில தயக்கப்படுகிறேன் ஓகே ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் திருமுருகன் நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் ரொம்ப தெளிவாக ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு கேள்வி கேட்டார் உங்களுக்கு இது இப்போ ரொம்ப கிளியரான ஸ்ட்ராட்டஜி ஏடிஎம்கு நாளுக்கு வர 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 அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூன்று நான்கு மாதங்கள் முழுமையான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கட்சியாகவும் இருக்குது காங்கிரஸ் அதில் சேரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறதா பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் அரசியலில் எதுவும் எப்பொழுது ஒன்றால் நிகழலாங்கிறதுக்கு உண்டான அந்த அனுபவத்திலிருந்து திரு ராஜகோபாலன் இருக்கிறார் உங்களோட பார்வை சார் மரியாதைக்குரிய நண்பர் ராஜகோபால் அவர்கள் அவருடைய எண்ண கிடக்கையை அவர் மனதிலே இருக்கக்கூடிய ஆசையை அவர் வெளிப்படுத்துவதாக நான் கருதுகின்றேன் மற்றபடி எதுவும் நடக்கிறதா எனக்கு தெரியல 
நீங்க வந்து இந்தியா கூட்டணி வந்து மிகவும் பலமாக தமிழ்நாட்டில் இருப்பதாக நான் நம்புகின்றேன் முழுமையாக நம்புகின்றேன் அதில் என்ன தெரியுமா சீட்டு பேரம் சொல்றாருல்ல நீங்க இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆயுதன் சொன்னது மாதிரி என்ன எங்களுக்கு வந்து இந்த பேரம் பேசுகின்ற அந்த பலம் கொஞ்சம் கூடி இருக்கலாம் பார்கனிங் பவர் வந்து இன்னொரு கட்சி இருக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே ஜெயலலிதா இருக்கும் பொழுதோ கலைஞர் இருக்கும் போதெல்லாம் கூட அண்ணா திமுக நான் பத்து தரம் என்ன இவங்க பன்னெண்டு தரம்பாங்க இது இந்த இது எப்பவுமே நடக்கிறது வாழப்பாடி இருக்கும் போதும் இங்கேயும் பேசுவாங்க அங்கேயும் பேசுறது ஒன்னி பத்து நான் பன்னெண்டுங்கிறது பன்னெண்டு பதினஞ்சுங்கிறது கடைசி நேரத்துல கூட ஒரு மாதத்துல கூட மாறு அதெல்லாம் நடந்து நடந்திருக்கு அதை வச்சுதான் அவர் சொல்றாரு ஆனால் இப்பொழுது அது போன்ற ஒரு பலமிக்க மக்களை ஈர்க்கக்கூடிய தலைவர் எல்லாம் வந்து அண்ணா திமுக இல்ல எதை நம்பியும் அவங்க கூட எல்லாம் போறதுங்கிறது திமுக வந்து என்னதான் வந்து அவருடைய கொள்கையில ஒன்னு ரெண்டு நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஆனால் வந்து அவர் கொள்கை ரீதியாக ஒரு பிடிப்புள்ள தொண்டர்களை கொண்ட ஒரு பெரிய இயக்கம் அதில் ஒன்றும் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை அண்ணா திமுகவில் வந்து ஜெயலலிதா இருக்கிற வரையில் எம்ஜிஆர் இருக்கும் போதும் சரி அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா இருக்கிற வரையில் அந்த பிடிப்பு இருந்தது அந்த உணர்வு பூர்வமாக அவருக்காகவே ஒரு பெரிய கூட்டம் அது ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி இருந்தது இன்னைக்கு அந்த சக்தி வந்து அண்ணா திமுக இழந்திருக்கிறது அது இல்லை அவருடைய கட்சி தொண்டர்கள் தான் வந்து கோஷம் போடுகிறாங்க தவிர பொதுமக்களுடைய ஆதரவு அவர்களுக்கு இல்லை என்பதை ஈரோடு தேர்தலில் நம்ம வெட்ட வெளிச்சமாக பார்த்தோம் அதனால அவர் அவர் நினைக்கிறார் அப்படி இல்லை அவர் சொன்னது போல ஒன்று ஒன்றை ஏற்றுக்கலாம் நாங்கள் பேரம் பேசுகிற எனக்கு பத்து சீட்டுங்கிற ரெண்டு சேர்த்து பன்னெண்டு கொடுங்க நாங்கள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாகி இருக்க தவிர எடப்பாடியை நம்பியோ அண்ணா திமுகவை நம்பியோ நாங்கள் போவதற்கோ ஒரு கால் வந்து நீங்கள் சொன்னது மாதிரி ஒரு அந்த கனவு பதிச்சு நம்ம வந்து அண்ணா திமுக போய் அண்ணா திமுகவுக்கு ஒரு அஞ்சு சீட்டு ஜெயிச்சுட்டு வச்சுங்க நாளைக்கு பாரதிய ஜனதாவுக்கு ஒரு கால் இதெல்லாம் ஒரு சும்மா ஒரு ஐப்ப சொல்றேன் ஒரு அஞ்சு சீட்டோ பத்து சீட்டோ ஒரு கால் வெற்றி பெற்று விட்டால் அவர்கள் வந்து பிஜேபி பக்கம் போகமாட்டாங்கிறதுக்கு யாருக்குமே வந்து அதுல எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஒரு பத்து சீட்டு இருந்தா உனக்கு ரெண்டு மந்திரி தர மாப்பா அப்படின்னு சொன்னா மோடி கூப்பிட்டா அவ போய் பக்கத்துல போய் நின்றுடுவாரு எடப்பாடி ஆனா ஸ்டாலின் அப்படி போகமாட்டாருங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது இவர் எந்த நேரத்திலையும் வந்து ஏன்னா கொள்கை ரீதியாகவோ சித்தாந்த ரீதியாகவோ எதிர்த்து கொண்டு இந்த பிஜேபி கூட்டணியை விட்டு நான் வெளியே வருகிறேன் என்று ஒரு வார்த்தை இல்லை அந்த அறிக்கையில் அவர்கள் வந்து அண்ணாமலை என்ற ஒரு தனி மனிதனை தமிழ்நாட்டினுடைய பாரதிய ஜனதா தலைவரை எதிர்த்து தான் அவரை நீ மாத்தலைனா நான் வெளியே போறேங்கிறது தான் அவங்க கோரிக்கையா இருந்தது அதுக்குதான் டெல்லிக்கு சென்னைக்கு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாங்களே தவிர அவர் சித்தாந்தத்திலேயோ அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட பல்லால் முடிவுகளை எதிர்ப்பதிலேயோ சிஎஸ் சட்டம் எப்படி வந்தது இவங்க ஓட்டு போட்டு தான் வந்தது விவசாயிகள் சட்டத்தை வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல விவசாயிகளின் தலைவர் என்று சொல்லக்கூடிய எடப்பாடி விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பா வந்து ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வரும் பொழுது அதை ஆதரித்து ஓட்டு போடுறாங்க அவ்வளவுதான் நடந்தது எனவே வந்துங்க சித்தாந்த ரீதியா இவர்கள் எதிர்த்து வெளியே வந்தால் ஓரளவுக்கு நம்பலாம் என்னைக்கு அவர் உறுதியா இருப்பாங்க இவர்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு இந்த முடிவு எடுத்திருக்கிறார்கள் நாளைக்கு என்ன முடிவெடுப்பார்கள் எந்த சூழ்நிலையில் மீண்டும் பிஜேபி பக்கம் போவார்கள் ஒரு கால் நான் எங்களுக்கே அவன் இருபது சீட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒரு சீட்டுக்கு மயங்கி நாங்கள் இருபதை பெற்றுக்கொண்டு இருபதும் தோத்து போறதை விட நீங்கள் பதினஞ்சை பெற்றுக்கொண்டு பத்து ஜெயிக்கிறது அதுதான் பெரிய வெற்றியா இருக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய கணக்கு சொல்லிட்டீங்களா இல்ல இல்ல சார் அதான் அவர் சொன்னார் இல்லையா இப்ப அண்ணா திமுக என்ற ஒரு பெரிய அமைப்பு அவர் பின்னால வந்து இன்னொரு நாலஞ்சு கட்சி சேர்ந்து அது ஒரு பெரிய கூட்டணியாக பலம் பெறும் பொழுது எங்கே காங்கிரஸ் வந்து அங்கே பேரம் பேசுமோ என்று அவர் நினைப்பது போல திமுக கருதினால் நாங்கள் பேச மாட்டோம் என்னை பொறுத்தவரையில் அதில் எனக்கு ஈடுபாடு இல்லை ஆனால் ஒரு கால அப்படியேதான் பேரம் பேசுனா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நாங்க ஓ அப்படி எல்லாம் நினைக்கிது போல இருக்கு திமுக சரி நம்ம இன்னும் ரெண்டு சீட்டு கூட கேட்போமே பதினஞ்சு கேட்டு வைப்போமே அப்படின்னு கேட்கலாம் கேட்கறதுக்கான உணவு இருக்கு ஏன்னா இப்ப நடக்க போறது சட்டமன்ற தேர்தல் இல்ல சட்டமன்ற தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிகமான இடங்களை எடுத்துக் கொள்வது என்பது அவர்கள் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதை எடுத்துக் கொள்வதில் அது நம்ம விட்டுக் கொடுப்போம் ஆனால் நடக்க போறது ராகுல் காந்தி பிரதமராக வர வேண்டும் என்ற கனவோடு அந்த எண்ணத்தோடு அந்த சிந்தனையோடு எதிர்பார்ப்போடு நாங்கள் தேர்தலை சந்திக்கும் போது மத்தியிலே பாரத பிரதமர் யார் என்பதுதான் இங்கே முக்கியமான கருத்து பொழுது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூட ஒரு நாலு சீட்டை கொடுப்போம் ஏன் இருபதுக்கு இருபது கொடுக்கலையா கலைஞரை இருபதுக்கு இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருபதுக்கு இருபது எங்களுக்கு கொடுக்கலையா யோசிச்சு பாருங்க அதனால பார்லிமெண்ட் தேர்தல எனக்கு போதுமா இன்னும் சொல்ல போனா எங்களுக்கு அதிகமான சீட்டை
பாரலிமன்றத்தில் <laughs> <laughs> நடக்கிறாங்க <laughs> 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 தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் நடைபெற இருக்கிற இந்த நாடாளுமன்ற பொது தேர்தலில் அதிமுகவோடு கூட்டணி இல்லை என்பதற்காக பாஜகவுக்கும் பெரிய அளவில் இழப்பு இல்லை ஏன்னா இங்கே ஒரு எம்பி கூட இல்லை இங்கே இல்லை ஒரு எம்பி ஒரே ஒரு எம்பி அதுவும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக தான் போனாங்க அவருடைய கவனம் ஒட்டு மொத்தமாக வட மாநிலங்களில் தான் இருக்குது ஓரளவுக்கு தென் மாநிலங்களில் இப்போ கவனம் செலுத்துகிறாங்க ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கடந்த ஐந்தாறு ஆண்டுகளாகவே காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியா கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் அப்படின்னு அப்போ இந்த கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் என்கிற அந்த உள்ளார்ந்த அந்த முயற்சியில் ஒரு வியூகம் வகுத்து அவர்கள் களம் ஆடுகிறார்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய பேச்சு ஏன்னா ஒரு தோழமை கட்சியாக உடன்பட்டு இருக்கிற கூட்டணியில் இரு இடம்பெற்றிருக்கிற ஒரு கட்சியை குறித்து விமர்சிப்பது என்பது தொடர்ந்து விமர்சிப்பது என்பது ஒரு சரியான அணுகுமுறை ஒரு இது சரியான அணுகுமுறை இல்லை என்பதும் நிச்சயம் அது கூட்டணி நிறுவனத்துக்கும் சரியாக இருக்காது எனவே தான் அவங்க இந்த மாநில தலைமைக்கு எதிராக அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் இதை தாண்டி அண்ணாமலையினுடைய இன்னொரு செயல்பாடு என்னன்னா இங்கே பிரதான கட்சி எதிர்கட்சி என்பது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கடந்த ஐம்பது ஐம்பத்தி நாலு ஆண்டுகளாக திமுக அதிமுக அது வந்து இருதுருவ அரசியல் ஒரு மாதிரி வன்ம அரசியலில் ஈ
அவர்களை எதிர்த்து திமுக எதிர்த்து களமாடுவதெல்லாம் அண்ணாமலை முன்னணியில் இருக்கிறார் திமுக ஆட்சிக்கு எதிராக திமுக கட்சிக்கு எதிராக திமுக குடும்பத்தினருக்கு எதிராக அமைச்சர்கள் எதிர்ப்பதாக கடுமையாக இருக்கிறார் அப்போ பிரதான எதிர்கட்சி பாஜக அப்படிங்கிற மாதிரி வலைதளங்களில் ஊடகங்களில் வந்துருச்சு அது அதிமுகவுக்கு ஒரு நெருடலை ஏற்படுத்துகிறது அண்ணாமலையுடைய செயல்பாடுகள் என்பது நெருடலை ஏற்படுத்துகிறது பாஜகவை இங்கே முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் பாஜகவை வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற அந்த அஜெண்டாவில் தான் அண்ணாமலையை கொண்டு வந்திருக்காங்க நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய தலைமையினுடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒப்புதல் இல்லாமல் எந்த ஒரு கருத்தையும் சொல்ல மாட்டார் தனிப்பட்ட முறையில் செல்வி ஜெயலலிதா மீதான விமர்சனம் பிறகு என் அண்ணாவுக்கு கொடுத்து தொடர்பான விமர்சனம் என்பது நிச்சயமாக மத்திய பாஜகவுடைய ஒப்புதல் இருக்காது இவருக்கு அறிந்த தெரிந்த சில விஷயங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் உண்மையை பேசுகிறேன் என்கிற மாதிரி வருது உண்மையை கூட இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து பேசுவது தான் சரியாக இருக்கும் எல்லா உண்மையும் எல்லா இடத்திலையும் பேசிட முடியாது இப்போ இங்கே ஒரு ஆகப்பெரிய கட்சியாக அதிமுக இருக்குது இரண்டு மூன்று பிரிவுகளாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு செல்வாக்கும் வாக்கு அதிகமாக இருக்கிறது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அண்ணாதிமுக அப்போ இதோடு உடன்பட்டு போகிற பொழுது இவர்களுக்கு இணக்கமான ஒரு போக்கு இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு அர தேர்தலை எதிர்கொள்ளுகிறதற்கு முன்னாடியே ஒரு கூட்டணி என்பது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் முன்ன மாறி மாறி வரும் திமுகவோடு அணி சேர்வார்கள் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தோடனே ஒரு ஆறு மாதத்தில் அப்படியே அதிமுக பக்கம் போயிடுவாங்க அதிமுக ஆட்சி இருக்கிற போது ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்தில் திமுக பக்கம் போவாங்க அப்படி எதிர்நிலைப்பாட்டை எடுத்தோன்னே திமுக ஒரு பொதுமேடையை உருவாக்கும் அந்த அதிமுகவில் வந்து ஆறு ஏழு கட்சிகளையும் பொதுமேடையில் வச்சு ஆட்சி கட்சிக்கு எதிராக களமாடுவார்கள் மதுரையில் ஒரு கூட்டம் திருமணியில் ஒரு கூட்டம் திருச்சியில் ஒரு கூட்டம் போடுவாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் பாஜக அதிமுக அல்லது என்டிஏ அணியில் இருக்கிற எந்த கட்சியும் பொதுமேடையை உருவாக்கல திமுகவுக்கு எதிராக களமாடவில்லை அப்போ இந்த பலகீனம் இருக்குல்ல இந்த பலகீனம் என்பது எதிர்வரும் தேர்தலை எதிர்கொள்கிற பொழுது ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இருக்காது இவங்களுக்குள்ள மீண்டும் ஒரு மாதத்திலே ரெண்டு மாதத்திலே பேசி சரிப்படுத்தினாலும் கூட இன்னைக்கு பட்டாசு வெடித்தவனும் நம்ம இனிப்பு கொடுத்தவங்க எடுத்து கொடுத்தவங்களும் எப்படி இவங்களுக்காக ஓட்டு கேட்ட போக முடியும் அதனால இந்த நிலைப்பாடு என்பது நிச்சயமாக நான் தொடக்கத்தில் சொன்னது மாதிரி பாஜகவுக்கும் ஒரு பின்னடைவு அதிமுக அணிக்கும் ஒரு பின்னடைவை உருவாக்கும் இதை இந்த ஒரு இந்த மாதத்துக்குள்ளே அக்டோபர் மாதத்துக்குள்ளே ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி எது அணி அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொன்று பாஜக இங்கே ஒரு வலிமையான கூட்டணியை உருவாக்க வேண்டும் என்று எடுத்த தொடர் முயற்சியில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி முட்டுக்கட்டை போட்டதால் அவர்கள் திரு ஓ பி எஸ் அவர்களையும் தினகரனையும் சசிகலா அவர்களையும் இணைத்து இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கூட இந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்வோம் பாஜகவோடு இருப்பது தான் நடைபெறுவது நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படிங்கிற கருத்தை ஒன்று ரெண்டு மூத்த தலைவர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் தெரிவித்ததாக சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மனநிலையில் இருப்பவர்களை வைத்து பாஜக அதிமுக மீண்டும் ஒரு பிளவை உருவாக்குவாது என்பதில் என்ன நிச்சயம் ஏன்னா தெரியும் தெரியும் பல விஷயங்கள் இருக்கு பிற மாநிலங்களில் அவருடைய சாதுரியம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் முன்னாள் பாரத பிரதம அந்த வாஜ்பாய் அத்வானி காலத்து பாஜக என்பது தத்துவார்த்த ரீதியில் சித்தாந்த ரீதியில் போனது இன்றைய அமித் ஷா மோடி தலைமையிலான பாஜக என்பது யதார்த்த கல அரசியலுக்கு வந்து சில சாகசங்கள் சில சாதுரியங்கள் சில சாமர்த்தியமான நடவடிக்கைகள் மூலமாக தங்களை வளர்த்து கொண்டு போகிறாங்க சில வளர்த்து கொண்டு போகிறார்கள் அது எந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த பிரச்சனையில் அவங்க எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் திரு ஆதித்தன் சார் நான் உங்ககிட்ட நினைக்கிறேன்ட்டு <laughs> 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 இன்று இந்த பிரிவை கொண்டாடிய இரண்டு கட்சியுமே இனிப்பு கொடுத்து பட்டாசு வெடிச்சு ரொம்ப ஸோ தொண்டர்கள் இது ஒவ்வொரு கூட்டணிங்கிறது நிறைய விமர்சனங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்திருக்கிற காலகட்டத்தில் அப்படி இணைத்தால் கூட இந்த வாக்குகளை அறுவடை செய்து கொள்ளக்கூடிய சாத்தியம் இருக்குதா அதிமுக இப்போ அதாவது திமுக தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு வந்து திமுக கூட்டணி அல்லது அதிமுக கூட்டணி நம்ம இந்திய கூட்டணின்னு சொன்னா கூட தலைமை வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை தலைமை வந்து என்னைக்குமே அதிமுக தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதனால பழைய காலம் அந்த மாதிரி காங்கிரஸ் அதிகமா இருக்கலாம் அந்த காலம் இப்ப அப்படி கிடையாது அண்ணா திமுக கூட்டினா தலைமை இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் போட்டி வரும் மோடி பிரதமர் வேட்பாளர்னு சொன்னா கூட மோடிக்காக உள்ள ஓட்டுக்கள் எல்லாம் தனியா இருக்குது இருந்தாலும் அந்த கூட்டணின்னு வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள போட்டி தான் அப்படி இருக்கும் வாக்கு வித்தியாசம் வந்து இப்ப வந்து ரெண்டு வருஷத்துல திமுக ஆட்சிக்கு எதிரான சில அதிருப்தி நிலைமையா தான் இருக்கான்னு பாப்பாங்க 
ஏன்னா அவங்க தொடர்ச்சியா மக்கள் நல திட்டங்கள்லாம் அறிவிச்சுட்டு வராங்க இருந்தா கூட எப்பவுமே ஒரு ஆன்டி இன்கம் வச்சுங்கிறது வந்து முன்னாடிலாம் அஞ்சு வருஷம் அப்படின்னா இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது அது வந்து அடுத்த நாளே ஏதாவது கிளப்பி சோசியல் மீடியால அது பரபரப்பாக்கி கிளப்பி விட்டுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இவங்க வந்து வாக்குகள் வந்து நமக்கு அதிகம் வரும் ஆஹ் அதிருப்தியில் உள்ளவங்க நம்ம போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் இந்த பாரதிய ஜனதா கூட்டணிக்கு உள்ள ஓட்டுகள் இருக்குல்ல இப்ப வந்து அண்ணாமலை வந்த பிறகு வந்த புதிய ஓட்டுகள் அந்த ஓட்டுகள் எல்லாம் இனி என்ன ஆகும்னு ஒரு பிரச்சனை வருது அவங்க வந்து அந்த அவங்க தனியார் கூட்டணி வச்சா அவங்களுக்கு உள்ளதா கூட இந்த ரெண்டு கூட்டணியும் வீழ்த்துற அளவுக்கு வருமாங்கிற மாதிரி பிரச்சனை வருது அதனால எப்படியும் டெல்லியில் உள்ள மேலிட தலைவர்கள் இந்த கூட்டணி உடை உடையாமல் காப்பாற்ற தான் முயல்வாங்க அதனால இன்னும் ஆறு மாசம் டைம் இருக்கிறதுனால எப்படியும் பூசி மொழிகி ஏதாவது ஒரு சொல்லிக்கிறது சரி பண்ணி அண்ணாமலைக்கு மேல ஒரு தேர்தல் குழு மாதிரி போட்டு அவங்க தான் பார்ப்பாங்கன்னு அப்படின்னா சொன்ன கூட வாய்ப்பு ஏன்னா நீங்க பாருங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து அண்ணா பாரதிய ஜனதா தலைவர் வந்து அண்ணாமலை அவருக்கு மூத்த தலைவர்கள் அவருக்கு ஏதாவது இருக்கக்கூடாங்க தான் ரெண்டு பேருங்க கவர்னர் ஆக்கி வெளி மாநிலத்துக்கு அனுப்புனாங்க இருந்தா கூட தமிழிசை வந்து இங்க வந்து அவங்க ஏதோ மாநில கட்சி தலைவர் மாதிரி நேரத்தை வந்தே பாரத்துல கூட வந்து போயிட்டு இருக்காங்க கவர்னரா இருந்துகிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க அப்படியே அண்ணாமலைக்கு போட்டியா கூட ஒரு சில அவங்களாம் இருக்கு செய செயல்படுறாங்க ஆனாலும் பாஜக தலைமை வந்து இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அண்ணாமலை கூட இப்ப பாருங்க இன்னைக்கு கூட்டணி அறிவிச்சு இவ்வளவு நாள் ஆவேசமா பேசினவர் இன்னைக்கு கேட்டா அப்புறம் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு கே பிரியாமலையும் கூட கருத்து சொல்லல அவங்க எல்லாருமே இப்ப தேசிய தலைமை மேல பழி போட்டு இவங்க எல்லாம் வாய்க்கு வந்தாலும் பேசி புடிச்சிட்டு இப்ப தேசிய தலைமை முடிவு போனாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதனால தேசிய தலைமை வந்து ஏதாவது ஆறுநாத்தி மூணு பேசி கூட்டு பேசி வாய்ப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆறு மாசம் டைம் இருக்குனால ஓகே ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் திரு முருகேன் சார் இப்ப நீங்க சார் இப்ப ஆதித்ய நேர் சொல்லி கேட்டா இன்னும் ஆறு மாத காலம் இருக்குனால பூசி மூழ்கி ஒரு மறுபடியும் கொண்டு வந்து ரீபேச் பண்ணி பண்ணலாம் சொல்றாங்க இப்ப எப்படி கேட்டா பால் இந்த ஃபுட்பால் மாதிரி ஆச்சு இவர்கிட்ட பேசினா அவர்கிட்ட தள்ளுது அவர்கிட்ட தள்ளா இவர்கிட்ட தள்ளுற மாதிரி இங்க இவர் பேசுற வேண்டியது இங்கிருந்து பேசினா மத்திய தலைமைக்கு சொல்ல வேண்டியது மத்திய தலைமை அமைதியா இருக்கும் திரும்ப வந்து இந்த மாதிரி சுழற்சி முறையில வந்து மறுபடியும் அவங்க காமரை வைஸ் பண்ணி உள்ள கொண்டு வரதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருந்து அப்படி கொண்டு வந்தால் கூட உண்மையான தொண்டர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற பார்வையை நம்ம வைக்கிறோம் அது உங்களுடைய பார்வை நான் முதல்லயே அதான் சொன்னேன் முதல் கருத்தே இது ஒரு நிலையற்ற ஒரு முடிவா தான் இருக்குமோன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் இது டெல்லி தலைமை வந்து முழுமையாக தமிழகத்தில் அண்ணாமலை தலைமையில் வேகமாக பிஜேபி வளர்கிறது என்று நம்ப வேண்டும் அவரை இக்காரணத்தை கொண்டும் அவருடைய வேகத்தை குறைக்கக்கூடாது அவரு நல்லா செயல்படுறாருங்கிற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருப்பது உண்மையானால் நிச்சயமாக மாற்ற மாட்டார்கள் இந்த கூட்டணி இருந்தாலும் ஒரு எம்பி கூட இப்ப இதுவரையும் ஜெயிக்கல அதனால இருந்தாலும் ஜெயிக்க போறதில்ல இல்லாட்டியும் ஜெயிக்க போறது இல்ல அதை விட நம்ம கட்சியை வளர்த்து பார்ப்போம் தனியா கூட நின்று எவ்வளவு ஓட்டு சதவீதம் வருது என்று நம்ம ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஒரு கணிப்புக்கு வரலாம் என்று டெல்லி தலைமை கருதுமானால் இந்த முடிவு வந்து தொடரும் இந்த முடிவு வந்துங்க எங்களுக்கு வந்து எங்கள் வெற்றி திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அல்ல இந்தியா கூட்டணியினுடைய வெற்றி ரொம்ப எளிதாக்கப்பட்டிருக்கிறதாக நான் கருதுகின்றேன் இன்னும் சொல்ல போனா ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் நாங்க மூணு லட்சம் ஓட்டில் ஜெயிக்கிறதுக்கு மேல நாலு லட்சம் ஓட்டில் ஜெயிப்போம் கொஞ்சம் எளிதாக இருக்கு மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் எல்லா தொகுதியிலையும் ஜெயிப்பதற்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கூடுதலாக கிடைத்திருக்கிறது இதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றே நான் கருதுகின்றேன் அவர்கள் மீண்டும் ஒரு கால் ஒன்று சேர்ந்தாலும் கூட தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் சிறுபான்மை ஓட்டுகளையும் தலித்து ஓட்டுகளையும் எடப்பாடி தனியாக போய்விட்டால் அதிலிருந்து ஒரு சதவீதம் அங்கே வந்து போய்விடுமோ என்கிற சந்தேகம்லாம் எனக்கு எல்லவே இல்லை ஏன்னா எடப்பாடி வந்து அவ்வளோ சந்தேகத்துக்குரிய மனிதனாக மாறி இருக்கிறார் அவர் எடப்பாடி வந்து டெல்லி தலைமைக்கு எதிராக எதையும் கருத்து கூறுவதில்லை எதுவும் செயல்படுவதில்லை அந்த அளவுக்கு பயத்தோடு இருக்கிறார் அந்த பயத்தோடு இருக்கிற ஒரு தலைவரை நம்பி சிறுபான்மை ஓட்டோ தலித் ஓட்டுகளோ எங்களுக்கு விழுகிற ஓட்டில் ஒரு நாலு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் அப்படி போயிடும் பிஜேபியை விட்டு வெளியே வந்திருக்கிறாரு நம்புவார்கள் என்று நான் நம்ப தயாராக இல்லை இந்த மக்கள் வந்து அவர் மீது எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை அவர் தனியார் நம்ப மாட்டாங்க பிஜேபியோட சேர்ந்து நின்று நிச்சயமாக நம்ப மாட்டாங்க அதனால எங்களுக்கு விழ வேண்டிய ஓட்டுகள் அதிகமாக விழும் இவர்கள் எது எங்களுக்கு எதிரான ஓட்டு ரெண்டாக பிரியும் பொழுது எங்களுடைய வாக்கு சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரிவின் மூலமாக நம்ம ஏடிஎம்கே என்ன நடக்கிறது ஒரு விஷயத்தை பேசுறப்ப பாஜகவில் என்ன வகையான என்ன ஓட்டத்தோடு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு நான் சொல்ல தமிழ்நாடு மாநில பாஜக சொல்றேன்
பிஜேபி வரணும்னு நினைக்கிறாங்க பிஜேபியில் இருக்க ஆட்கள் சில இந்த ஏடிஎம்கே வந்து இந்த கூட்டணி தொடரணும்னு நினைக்கிற ஆட்களும் சில பேர் இருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்காங்க பர்சன்டேஜ் மாறுபடலாம் பட் இறுதியாக இன்னைக்கு வந்து முடிவு பண்ணி துரைக்கரனா கூட சில சொன்னார் சில தலைவர்கள் வந்து நம்ம இந்த கூட்டணி தொடரணும் அப்படிங்கிறத விருப்பத்தை சொன்னாங்க பட் ஏகமான தான் முடிவு செஞ்சுட்டாங்க அதே மாதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் என்ன வகையான ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வரல எதிர்கிட்ட இரு கட்சிகளும் இந்த கூட்டணி தொடர்ந்தால் ரெண்டு பேரும் இணைந்து நின்றால் ஒரு ரெண்டு மூணு சீட்டாவது ஒரு எம்பி வருவோம்னு நினைக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் ஓர் இருவர் இதை வந்து நம்ம மீண்டும் தொடரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவார்கள் ஆனால் கூட்டணி சேர்ந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது போல நாம் ஒரு இடம் கூட பிஜேபி எல்லாம் வரப்போறது இல்லை அந்த முடிவு அவர்களுக்கு இருக்குமானால் நம்ம கட்சியாவது நம்ம வளர்ப்போம் எந்த அளவுக்கு அண்ணாமலை கட்சியை வளர்த்திருக்கிறார் என்பது ப்ரூவ் பண்ணுவோம் நிரூபிக்கிற ஒரு வாய்ப்பாக இந்த தேர்தலை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அடிகோல்வது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல நான் எப்படி நிலைப்பாடுகளை எடுப்பது அப்படிங்கறத பத்தி அவர் முடிவு எடுக்கலாம் இல்ல இந்த தேர்தலை வச்சு இதுல எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கி வாங்கியிருக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்தவாறு அவன் தனியா ஒரு கூட்டணி அமைச்சு அதை வளர்த்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல நாங்க தான் பெரிய கட்சி திமுகவுக்கு அடுத்தபடியா நாங்க தான் அண்ணா திமுக அதாவது வழக்கமா பிஜேபி எல்லா மாநிலத்திலையும் வந்து ஒரு மாநில கட்சி உள்ள நுழைஞ்சு அவனை கலாச்சு அவங்கள வந்து ஒண்ணுமில்லாம ஆக்கி அந்த ஓட்டு வங்கியை தன் பக்கம் திருப்புவது என்பது வாடிக்கையான ஒன்று பிஜேபிக்கு அதைதான் இப்பொழுது நடக்கிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து பிஜேபியோட இதை ரெண்டும் நாளாக உடஞ்சி போச்சு ஒன்று ஓபிஎஸ் சசிகலா டிடிவி என்று எல்லாம் பிரிஞ்சு கிடக்கு இதில் ஒரு ஆளை மட்டும் தூக்கி வச்சு அவருக்கு ரெட்டலையை கொடுத்து அவருக்கு கோட்டு மூலமாக எல்லா விதமான ஆர்டரையும் கொடுத்து அவரை புது செயலாளர்களெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிற மாதிரி நாடகம் ஆடி நடித்து கழுத்து இருக்கிற மாதிரி இப்போ இப்ப இவங்க தான் வெளியே வந்திருக்காங்க நினைக்கிறீங்களா அவங்க வெளியே தள்ளினதா கூட நினைக்கலாம் அவங்க வெளியே தள் ஏன்னா டெல்லிக்கு ஓடினாங்க இல்லப்பா எதுக்கு ஓடினாங்க இவ்வளவு வீராவேசமாக பேசக்கூடியவர்கள் வேகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்பொழுது டெல்லிக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜெயக்குமார் என்னைக்கு பேசினாரா எங்கள் கூட்டணி முடிந்தது என்று ஒரு வாரத்து முன்னாள் பேசினார்ல அதோட அவங்க இருந்துக்க வேண்டியதான ஜெயக்குமார் பேசுறதுக்கு முன்னால எல்லாம் தகவல் தெரியாம பேச மாட்டார் அவர் செய்தி தொடர்பாளர் அவர் பேசியிருக்கிறார் ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் அவர் பேசியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் இவங்க டெல்லிக்கு போறாங்கன்னு சொன்னா கடைசி முயற்சி சரி நீங்க அண்ணாமலை ஏதாவது மாத்திரை முடியும்னா நாங்க இருக்கிறோம் என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்டா அதெல்லாம் முடியாது போயாண்டாங்க அப்ப என்ன தெரியுமா அர்த்தம் அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டில் ஏதோ பிஜேபியை வேகமாக வளர்த்து கொண்டிருப்பதால் நம்புகிறது வெள்ளிக்கிழமை அதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் வந்து சில பேருக்கு அண்ணாமலையை பிடிக்காவிட்டாலும் கூட எதிர்த்து பேச பயந்துகிட்டு ஒதுங்கி இருக்கிறாங்க அதான் உண்மை சரி சரி ஒதுங்கி இருக்கிறாங்க அது டெல்லி தான் அவங்க வியூகம் எப்படி வச்சிருக்கிறாங்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த கட்சி தான் ஜெயக்குமார் <laughs> தமிழ்நாட்டிலிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு பெரிய அளவில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிடைக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பொதுவாக கடந்த காலங்களில் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் வந்ததுன்னா யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் வந்தால் யார் பிரதமராக வர வேண்டும் என்று வாக்களிப்பார்கள் எழுபத்தி ஏழு எண்பதில் அதான் நடந்தது எண்பதில் மரியாதைக்குரிய எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் எழுபத்தி ஏழு முதலமைச்சர் எண்பது வரைக்கும் எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அவர்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனால் எண்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆட்சி கட்சியாக இருந்த நிலையிலும் ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல தான் அவரால் வெற்றி பெற முடிஞ்சது ஏனென்றால் எழுபத்தி ஏழு எண்பது காலகட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு மூன்று பிரதமர்களை நம்ம சந்திக்க வேண்டியது இருக்கு மிகப்பெரிய அறிவுஜீவிகள்லாம் போய் அங்கே உட்காந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு பிரதமரை கொண்டு வந்து ஒரு நிலையற்ற தன்மையை உருவாக்கியதால் என்பதில் மீண்டும் இந்திரா காந்தி பிரதமர் வரணும் ஒரு ஸ்திரமான அரசு வேணும் அப்படின்னு தான் எம்ஜிஆருக்கு எதிராகவே வாக்களித்தார்கள் நாலு மாதத்தில் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் வந்தது ஐயா சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சீட் ஷேரிங் போட்டாங்க நூற்றி பத்தொம்பது நூற்றி பத்தொம்பது மிச்சம் ஒரு பத்து பதினெட்டு சிறிய கட்சிகள் கொடுத்தாங்க மிகப்பெரிய தோல்வி மீண்டும் திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் முதலமைச்சராக வந்தாங்க அப்படி முடிவெடுத்த மக்கள் இந்த மக்கள் இன்றைக்கு நிலைமை மாறிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து மோடியா லேடியானு முப்பத்தி ஏழு தொகுதியில் இந்த மாதிரி வெற்றி பெற்று காட்டுட்டாங்க திரு மோடி அவர்களுக்கு எதிரான மனப்போக்கு பாஜகவுக்கு எதிரான நிலைப்பாடு தமிழக வாக்காளர்கள்ட்ட இருக்குங்கிறத அப்ப நிரூபிச்சுட்டாங்க அவருடைய நீட்சியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயுமே மிகப்பெரிய ஆளுமை மிக்க அதிமுகவும் பாஜகவும் இணைந்து கூட திமுக அமைத்த அந்த வெற்றி கூட்டணி என்பது வெற்றியை பெற்று விட்டு போயிடுச்சு அதனுடைய நீட்சியா தான் இப்ப வர்றோம் ரெண்டாயிரத்தி
ஒரு பத்து தொகுதியை அடையாளம் கண்டு அந்த பத்து தொகுதிக்கு பூத்து கமிட்டி வரைக்கும் போடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க இந்த பத்து தொகுதியில வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அதிமுக அவனுடைய கூட்டணி இருந்தாதான் முடியும் எனவே அந்த நிலைப்பாடு என்பது இப்ப இல்லாத ஒரு நிலைமை வந்துடுச்சு இப்ப பாஜக அதுதான் இருக்கும் நம்மளுடைய நோக்கம் நிறைவேறல அப்ப வாக்கு சதவீதத்தாவது அதிகரிப்போம் என்று திரு அண்ணாமலை அவர்கள் கருதுறார் ஏற்கனவே இருந்த கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலே ஒரு கூட்டணி அமைச்சர் ஒரு பத்து பத்தொன்பது பர்சன்ட் நிரூபிச்சாங்க இருக்குன்னு இப்ப அதே மாதிரி இருக்கிற தோழமை கட்சிகள் ஓ பி எஸ் சசிலா தினகரன் இவர்களும் இணைத்து ஒரு அணியை கட்டமைத்து எடப்பாடி தலைமையிலான அணியை விட ஒரு ஒரு சதவீத ஓட்டு கூட அதிகமாக வாங்கிட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எடப்பாடியை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அவருக்கு தேர்தலுக்கு போக முடியாத ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்கலாம் என்று கூட அவர்கள் வியூகம் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கும் அரசியலில் வெற்றி தான் முக்கியம் அந்த வெற்றியின் இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதற்கு எதையும் இழக்க தயாராவர்கள் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போவாங்க அப்படிங்கறத நம்ம போக போக பார்க்கலாம் ஓகே 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 திரு ஆதித்ய உங்ககிட்ட நினைக்கிறேன் திரு துரைக்கர் அவர் இன்னொரு முற்றிலுமான ஒரு புதிய பர்செப்ஷன் வைக்கிறார் அவரு எடப்பாடிக்கு ஒரு பாடம் புகட்டுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பிஜேபியோட ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கலாமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல இப்ப இந்த எலெக்ஷன்ல அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு சதவீதம் இவரை தாண்டி பாஜக தலைமையில் அமைக்கப்பட அமைக்க அமைக்கப்பட்டால் ஒரு கூட்டணி அமைக்கப்பட்டால் வாங்கி சொன்னா மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவாக வந்து எடப்பாடிக்கு இருக்காதா அதே மாதிரி திரு முருகேன் சார் கூட சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அந்த கட்சிகளோட பிரச்சனைகளையோ இல்லை அதனுடைய வீக்னஸ் வச்சு அதை மூன்று நான்காக பிரித்து அதை இணைக்கிற ஒரு பாலிடிக்ஸ் வந்து பாஜக பண்ணிருக்கு அது எடப்பாடி அணியிலும் செய்யறதுக்கு பாஜக தயாரா இருக்குமா அது செய்வாங்களா வருங்காலத்தில் அப்படிங்கிற பார்வையை முன்வைக்கிற உங்களுடைய கருத்து சார் துரைகர்ணா சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க அந்த மாதிரி நோக்கம் இருக்கலாம் ஆனா அது வந்து தமிழக போராட இட நோக்கமாக தான் இருக்குமே வெளிய அகில இந்திய போராட இடத்த அளவுக்கு அந்த நோக்கம் இருக்காது இந்த எலெக்ஷன்ல ஏன்னா அவங்களே பத்து வருஷம் ஆண்டுட்டாங்க இப்போ ஆண்டி இன்கம் பசி அதிகமா இருக்கு வட இந்தியாவில கடந்த முறை பெற்ற இடங்கள் இந்த தடவை கிடைக்குமாங்க ஒரு கேள்விக்குறி அவங்களுக்கு இருக்கு அதனாலதான் தென் மாநிலங்கள்ல பாருங்க நீங்க தேவகோடாவோட கூட்டணி வச்சுட்டாங்க ஆந்திராவில சந்திரவராயோட கூட்டணி வைக்க போறாங்க தெலுங்கானாலும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த அவங்ககிட்ட போய் அவர் இன்னொரு அந்த அவங்க சந்திரவராயுட அவங்க சகோதரியா அவரு கவிதா பாலகிருஷ்ணா சகோதரி புரந்தேஸ்வரியா பாலகிருஷ்ணா சகோதரி அவங்ககிட்ட பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி தென் மாநில அவங்க ஸ்ட்ராங் பண்ற காரணமே கூடுதலாக கொஞ்சம் இடங்களை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நோக்கம் தான் அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டுல இப்படி ஒரு கூட்டணி உடையில வந்து அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அண்ணாமலைக்கு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லை அவரு இடையில வந்தாரு இடையில எப்படி போனா அவருக்கு பத்தி கவலை இல்லை ஆனா அகில இந்த தலைமை வந்து மோடி மீண்டும் பிரதமர் ஆக வேண்டும் அதுக்கு அவங்க என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவாங்க அதனால அவங்களுக்கு அதிக சீட்டு தென் மாநில இருந்து வரணும் அதுக்காக அண்ணா திமுகவையோ அண்ணா திமுகவை வந்து எப்படியாவது சமாதானப்படுத்தி கொண்டு வரதான் பாப்பாங்க அவங்க பாரதிய ஜனதா பொறுத்த வரையில தேர்தலுக்கு பிறகு கூட அவங்க ஆட்சி அமைக்கலாம் ஏன்னா தனிப்பெரும் கட்சியா வந்தா கூட இந்தியா கூட்டணிங்கிறது தேர்தல் பேர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி கூட அவங்க ஆட்சி அமைக்கலாம் அதனால அதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு ஆனா இந்த மோடி பிரதமர் ஆகும் தமிழ்ல தமிழ்நாட்டுல விச பிரச்சனை நடத்த விரும்ப மாட்டார்கள் அகில இந்திய தலைமை பாரதிய ஜனதா அகில தலைமை சார் இவங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு தீர்மானத்திலே முன் வச்சிருக்கிற ஒற்றை கோரிக்கை என்னன்னு கேட்டா தலைமை மாத்துங்க அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே இல்லை நீங்க எல்லாத்தையும் படிச்சீங்கன்னா இவருடைய மூத்த தலைவர்கள் மீது வந்து அவர் வந்து அவதூறு கருத்துக்களை செய்யறாங்க அவர் இன்டெரக்டா சொல்றது கேட்டீங்கன்னா இந்த இருக்கிற திரு அண்ணாமலை மீது நாங்க கம்ஃபர்டபுளா இல்ல நம்ம இந்த பின்னாடி அன்அபிஷியலா பேசிக்கிற விஷயங்கள் பத்திரிகைகளோ ஊடகங்கள்ல பேசுற விஷயம் கேட்டா இந்த தலைமையை நீங்க மாத்தனீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது எங்களுடைய மத்திய தலைமை கூட எந்த பிரச்சனையும் எங்களுக்கு கிடையாது அப்ப இந்த மாத்திரத்துக்கு உண்டான சாத்திய கூறு இருக்கா நீங்க சொல்ற மாதிரி நிச்சயமா இந்த தேர்தல் முக்கியமான ஒரு தேர்தல் திரு பாஜக இருக்கா அது மாத்திரத்துக்கு உண்டான மாற்றத்துக்கு உண்டான விஷயங்கள் செய்வாங்களா ஆமா மாத்திரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பு ஆனா அண்ணாமலையுடைய கௌரவம் பாதிக்காத வகையில் மாத்தாங்க எப்படி தோல்வி ஏற்பட்டோன்னு உங்களை கவர்னராகவோ மத்திய மந்திரியோ ஆகினாங்களோ அந்த மாதிரி கூட வாய்ப்பு பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டிலேயே அவருக்கு ஒரு முக்கிய பொறுப்பு கொடுத்துட்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்தை பாருங்க கூட்டணியில மத்த தலைவர் பாத்துக்கலாம் சொல்லலாம் தலைவர் பொறுப்பு இன்னொன்று நேரடியா கூட தூக்காம வேற ஏதாவது கௌரவமா அவரை அகற்றுறதுக்கு அந்த கூட்டணி பற்றி முடிவெடுப்பதுல இருந்து அவரை அகற்றி விட்டு மத்த ஒரு குழு அமைச்சு கூட அவங்க பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எப்படி கட்டாயம் சம்மதம் முயற்சி நடைபெறத்தான் செய்யும் அதை வந்து அண்ணாமலை தனிப்பட்ட முறையை தான் அவர் அவர் தான் வெளியே போய் நிற்கணும் அவர
ஒன்றும் பெரிய மாற்றம் தமிழ்நாட்டு அரசியல் தமிழ்நாட்டு அரசியல் இது வராது மத்தியில் ஆட்சியை மாற்ற வேண்டும் மோடி ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்ற மைய பொருளை அடிப்படையாக வைத்து செய்கின்ற இந்த கூட்டணி எங்களுடைய இந்தியா கூட்டணி அதுவே அந்த கூட்டணி எந்தவித பிளவோ எந்தவித மாறுபாடோ எதுவும் இருக்காது இது மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி பயணிக்கிறோம் என்பது உறுதிப்பட்டு அடுத்தது என்ன அரசியலில் எப்போது வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் தேர்தல் கூட்டணி எந்து விட்டால் எந்த கொள்கையோ லட்சியமோ கிடையாது மிக கடுமையாக விமர்சிப்பார்கள் ஆனாலும் ஒன்று கூடுவார்கள் பதினோரு மணி வரைக்கும் அறிவாலயத்தில் பேசுவாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு போயஸ் கார்டன் போய் கையெழுத்து போட்டு சீட்டு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நண்பர்கள் கிடையாது அதனால எது வேண்டுமானால் நடக்கலாம் திரு ஆதித்யன் உங்களுடைய சுருக்கமா அதான் அவங்க வந்து முதல்ல ஜெயக்குமார் வந்து கூட்டணி இல்லைன்னு சொல்லி அடுத்த நாளே தொண்டர்கள்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்ல கூட்டணி விதி பேசக்கூடாதுங்க அடுத்த நாள் இப்படி மாறினாங்க அதனால இது வந்து ஒரு மாற்றத்துக்குரிய கருத்தா தான் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா இப்ப பாரதிய ஜனதா தேசிய தலைமை லேசுல வந்து இதை விட்டு விடாது ஓகே ஓகே நன்றி நன்றி திரு ஆத்தியன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்துடைய மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சி இன்றைய இன்றைய மக்கள் மேடை தொடர்பாக ஒரு கேள்வி வைக்க முன் வைக்கிறோம் அதுக்கு மூன்றா வந்து வெள்ளிக்கிழமை இருபத்தி இரண்டு ஒன்பது இருபத்தி மூன்று அன்று மக்கள் மேடையில் ஒரு கேள்வியை நேரிட்ட முன் வச்சுருந்தோம் புதிய நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த முதல் கூட்டத்தொடர் அமளியின்றி அதிகமான ஆக்கப்பூர்வ பணிகளோடு நடைபெற காரணம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஒன்று மத்திய அரசுடைய திட்டமிடல் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீத மக்களும் இரண்டாவதாக எதிர்கட்சிகளின் ஒத்துழைப்பு அப்படின்னு ஐந்து புள்ளி மூன்று சதவீதம் மக்களும் மூன்றாவதாக மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்க நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீத மக்களும் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு நன்றியை நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்றைய மக்கள் மடைய தலைப்பா வச்சு ஊட்டிய கேள்வி இன்றைக்கு உங்கள் முன்னால் வைக்கிறோம் பாரதிய ஜனதா உடன் கூட்டணி இல்லை என்று அதிமுக முடிவு ஒன்று சரியானது இரண்டு தவறானது மூன்று கருத்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மீண்டும் முதல்ல சொல்றோம் பாஜக உடன் கூட்டணி இல்லை என்ற அதிமுகவினுடைய முடிவு ஒன்று சரியானது இரண்டு தவறானது மூன்று கருத்து இல்லை அப்படிங்கிற மூன்று கேள்விகளை வச்சிருக்கோம் நீங்க வந்து உங்களுடைய வாக்குகளை எக்ஸ் தளத்துல அட் டிடி நியூஸ் சென்னை அப்படிங்கிற முகவரியில சென்று வாக்களிக்குமாறு உங்களை பணியோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனுடைய விடை நாளைய மக்கள் மடி நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை பகிர்ந்து விட்டு அத்தனை கருத்துக்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நிகழ்ச்சியை பார்த்த உங்களுக்கும் நன்றி நேர்களை மீண்டும் மற்றொரு மக்கள் மடியில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம